കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എം കോം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പാർട്ട് സിയിൽ വരുന്ന പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എച്ച് ലിമിറ്റഡ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ത്രീ പ്രോഡക്ട്സ് ദി മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ബോട്ടൽ നാക്ക് റിസോഴ്സസ് ഡീറ്റെയിൽസ് പെർ യൂണിറ്റ് ആർ ആസ് ഫോളോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് വൈ പ്രൊഡക്റ്റ് സെഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് അതർ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ബോട്ടിൽ നെക്ക് റിസോഴ്സസ് ടൈം ബ്രാക്കിൽ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ബജറ്റഡ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ഫോർ ദി പീരീഡ് ആർ റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ദി ബോട്ടിൽ നെക്ക് റിസോഴ്സസ് ടൈം അവൈലബിൾ ഈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് പെർ പീരീഡ് റിക്വയർഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്പനി അഡോപ്റ്റഡ് ത്രൂ പുട്ട് ടു അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ റാങ്ക്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ് റിട്ടേൺ പെർ മിനിറ്റ്സ് സെലക്ട് ദി ഹയസ്റ്റ് റാങ്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ത്രൂ പുട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോ ആൻഡ് കമൻറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ത്രൂ പുട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഹയസ്റ്റ് റാങ്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് റിട്ടേൺ പെർ മിനിറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് റിട്ടേൺ പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എക്സ് വൈ സെഡ് മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുന്നത് അതിൽ എക്സിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് വൈയുടേത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ദെൻ സെഡിൻ്റെ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ആണ് ദൻ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ദൻ നെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്നും നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ ത്രൂ പുട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ത്രൂ പുട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ വരുന്നതാണ് ത്രൂ പുട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര വരും ഇവിടെ ഫോർട്ടി ടു വരും ഇനി വൈകിട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരും ഇനി നയൻറ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് മിനിറ്റ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മിനിറ്റ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ബോട്ടിലിനൊക്കെ മിനിറ്റ്സ് പെർ യൂണിറ്റും ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീന് ഫിഫ്റ്റീന് ദൻ നെക്സ്റ്റ് സെഡിൻ്റെ അത് ട്വൻറ്റി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇവിടെ വരുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ആണ് ത്രൂ പുട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇനി ഇവിടെ മിനിറ്റ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ മിനിറ്റ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യു മിനിറ്റ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി വൈയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സെഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പെർ റിട്ടേൺ പെർ യൂണിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യണം റാങ്കിങ് വരുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ത്രീ വരുന്നത് വൈയിലാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് വൈ വരും ദൻ ടു എന്ത് വരും ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് റാങ്കിങ് വരും ഇവിടെ തേർഡ് റാങ്കിങ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം ഇതേ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസറിങ് നൽകേണ്ടത് അതായത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എഴുതി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്തു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടി മിനിറ്റ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് കാണുക അതായത് ഫോർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീനെ ദൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഇതേ രീതിയിൽ എന്നിട്ട് റാങ്കിങ് നൽകുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഫാക
ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ റാങ്കിങ് നൽകുന്നു അതായത് റാങ്കിങ് എങ്ങനെ വരും ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു വൈയുടെ കേസിൽ വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കൂടുതൽ വരുന്നത് എക്സ് ആണ് അതായത് പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് തേർഡ് വരുന്നത് എന്താണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇതേ രീതിയിൽ റാങ്കിങ് നൽകുന്നു ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ് റിട്ടേൺ പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ചെയ്ത് വേരബിൾ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് ത്രൂ പുഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് കിട്ടും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റാങ്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് പെർ മിനിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രൂ പുഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോ അതായത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺ കോസ്റ്റ് പെർ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റാങ്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എല്ലാ പാർട്ടുകളും നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബ